Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya Orang Banjar yeah. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing yeah. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover Tidak hanya cat lover di Indonesia Maupun cat lover seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya Di channel kucing aku Padle Gapet Channel Pastikan kalian semua menonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian dapatkan begitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau di rumah banyak banget melihara kucing seperti aku ya kurang lebih 8 ekor kucing guys ya. Karena beberapa hari yang lalu ya atau beberapa minggu yang lalu Mami Putih telah melahirkan dua ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing-kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing Padli Gapet Channel saja guys. <laughs> dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran kucing tersebut ya, kalian boleh saja langsung meluncur ke channel YouTube aku Padli Gapet Channel ya untuk menonton tonton video-video tersebut oke okay? dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing peliharaan kalian misalkan kucing kalian sakit-sakitan kucing kalian hamil kawin melahirkan ya kalian takut dan khawatir jangan takut dan khawatir guys kenapa karena aku punya solusinya ya. untuk mengatasi kucing bermasalah tersebut solusi untuk mengobati kucing bermasalah tersebut dan solusi untuk menangani kucing bermasalah tersebut oke okay? Kalian boleh saja menonton video tersebut ya sendiri di kos-kosan bagi kalian mahasiswa boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, malah halus boleh guys. <laughs> malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Okay? Dan bagi kalian ya yang belum subscribe ya please subscribe, comment, like, and share guys. Please please banget nih karena satu subscribe dan kan sama bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya ya, karena sudah terupload tuh. Be dan yang belum yang yang belum subscribe buruan subscribe sekarang ya, buruan subscribe sekarang ya. Aku tunggu loh, aku tunggu loh guys ya. Oke, okay, terima kasih. Ya, guys. guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya Nah, apakah kalian pernah melihat kucing kalian kesepian dan apa konsekuensinya? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya Nah, kucing sering dianggap sebagai makhluk mandiri yang tidak mas tidak ada masalah dengan hidupnya sendiri. Nah, si kucing sering dibanding-bandingkan dengan anjing yang lebih menyukai hubungan dengan ya sosial lah, manusia maupun dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kucing adalah hewan sosial yang membutuhkan stimulasi dan persahabatan dalam hidup si kucing tersebut untuk bahagia. Nah, kita lihat dulu guys, bisakah kucing menjadi kesepian? Nah, kucing pasti bisa menjadi kesepian Sedihnya kucing menderita kesepian karena seringkali manusia menganggap kucing tidak sosial dan mandiri Serta senang ditinggal sendirian selama berjam-jam Kesalahan persepsi ini menyebabkan masalah bagi kucing dan pemiliknya Lalu sifat kucing sosial itu bagaimana? Nah, kucing mendapatkan reputasi sebagai hewan penyendiri karena si kucing beradaptasi untuk berburu, berburu mangsa sendiri. Kucing liar dan kucing jalanan sebenarnya hidup berkelompok dengan struktur sosial yang melibatkan kerjasama timbal balik antara kucing betina dan anak kucing mereka. Nah, kita melihat kucing sebagai hewan yang tidak sosial karena menurut para pelaku hewan Sharon L. Cornell, Dapis, Persepsi keliru bahwa menjadi sosial berarti berperilaku seperti spesies yang umumnya dianggap sebagai sosial oleh manusia, misalkan manusia, anjing, kuda, ya, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hanya ku, karena kena kucing kalian tidak berperilaku seperti anjing yang amat terikat pada manusia, bukan berarti bahwa kucing tidak menginginkan persahabatan, ya, dan si kucing juga dapat merasakan kesepian yang secara ekstrim, ya. Nah, lalu setiap kucing itu berbeda-beda. Kenapa sih? Nah, ini ya guys penjelasannya. Nah, meskipun kucing ya makhluk sosial, memang benar bahwa beberapa kucing tidak peduli dengan kucing lainnya. Ini sebabnya ya sosialisasi yang buruk ketika masa kecil, perilaku teritorial terutama di antara kucing yang tidak disteril atau hanya karena kepribadian unik kucing itu sendiri ya. Nah, si ekor kucing mungkin tidak ingin ada kucing lain di sekitarnya, tetapi si kucing merasa kesepian tanpa interaksi dan stimulasi manusia ya. Lalu berapa lama sih kucing bisa sendirian, guys? Nah, secara umum ya, kucing ini bisa sendirian lebih lama lah. 
dari seekor anjing karena si kucing tidak perlu keluar untuk menghilangkan kebosanannya. Ini adalah alasan lain mengapa kucing dilihat sebagai hewan yang tidak terlalu membutuhkan manusia ya. Nah jika kalian memiliki kucing dan akan keluar rumah, kalian harus memastikan kucing kalian tidak ditinggal terlalu lama sesuai pedoman usianya sebagai berikut ya. Kucing itu berusia 4 bulan atau lebih kecil tidak boleh ditinggal lebih dari 2 hingga 4 jam. Anak kucing berusia hingga 5 bulan harus ditengok setiap setiap 5 jam sekali. Anak kucing berusia 6 bulan ya. Itu hingga 12 bulan dapat ditinggal sendirian selama 8 jam. Anak kucing dewa kucing dewasa berusia 1 tahun ya ke atas ini tidak memiliki masalah kesehatan ya. Dapat hidup sendirian hingga berhari-hari penuh ya. Ya. Namun jika kucing akan sendirian selama itu karena kalian harus pergi jauh dari rumah sebaiknya itu mintalah seseorang untuk menengok kucing kalian selama periode 40 jam ya. Agar kucing kalian tersebut ya tidak merasa kesepian, oke? Okay? Lalu tanda kucing merasa kesepian bagaimana sih? Nah, Kalian mengetahui kucing kalian kesepian atau mungkin bosan seringkali keduanya bisa terjadi bersamaan karena kucing ya yang tidak memiliki banyak kegiatan dan punya teman bisa dengan cepat menjadi bosan dan kesepian ya. Nah ini tanda-tandanya ya harus kita ketahui. Nah mungkin bersuara berlebihan yang pertama ya. Nah jika kalian melihat si ekor kucing mengeluarkan suara lebih banyak dari biasanya Ini bisa menjadi tanda bahwa si kucing merasa kesepian Nah jika bising banget ya ini membuat in, sangat inten ketika kalian ya kembali ke rumah Dan ketika akan pergi ini menunjukkan bahwa si kucing mungkin stres karena dibiarkan sendiri ya Tuh yang kedua ini perubahan perilakunya ya Nah jika kalian melihat perilaku kucing itu berubah dari waktu ke waktu ini mungkin disebabkan oleh kesepian terutama jika kalian sering jauh dari kucing tersebut beberapa perilaku umum yang akan kalian lihat dengan kucing yang kesepian itu ya seperti ya perilakunya semakin manja ya grooming berlebihan ya sampai bulunya tersebut rontok gitu perilaku merusak di sekitar rumah bersuara secara inten ya termasuk mengeong-ngeong dan apa dan lain sebagainya gitu lah guys ya Nah, kucing juga kesepian menunjukkan perilaku penurunan nafsu makan dan mulai kehilangan berat badannya ya. Nah, apakah itu kesepian atau kebosanan bagi kucing? Nah, jawabannya seperti ya, guys. Nah, seperti yang aku sebutkan sebelumnya ya. Kesepian atau kebosanan pada kucing ini ya itu terjadi karena secara bersamaan ya, sekalipun ya. Kucing kalian merasa bosan dan tidak kesepian. Usaha untuk menguranginya ya. Itu perlu waktu ya yang yang sulit juga ya. Nah, kucing yang merasa bosan akan menunjukkan perilaku yang merusak seperti menggalit dalam pot tanaman karena mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan oleh kucing tersebut ya. Nah, sedangkan ya, kucing yang kesepian dapat menggali pot tanaman untuk mengurangi kecemasannya. karena dibiarkan sendirian di rumah ya. Lalu cara meredakan kucing kesepian tersebut bagaimana sih ya? Ada beberapa cara ya agar kucing lebih bahagia. Yang pertama kalian harus memelihara kucing yang lain ya. Untuk apa ya? Ini untuk kucing kalian tersebut ya ada teman bermainnya ya. Tuh yang kedua kalian itu menyewa pengasuh ya kucing ya. supaya apa supaya kucing kalian tersebut diawasi oleh ya pengasuh tersebut ya terjaga kucing kalian lah terus yang ketiga kalian harus menyediakan kegiatan pengayaan ya nah ini seperti menyediakan pohon-pohonan alat-alat menggaruk ya mainan interaktif ya pokoknya mainan-mainan kucing lah ya guys lalu bagaimana sih cara pengobatan kucing yang lagi kesepian tersebut ya nah kalian bisa mengobatinya tersebut ya intinya membawa ke dokter hewan lah supaya kucing kalian tidak depresi ya. Nah dan tidak berlarut-larut sedih ya. Nah mungkin ini saja bisa aku sampaikan ya guys terkait kesedihan pada kucing. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.